学习的苦恼。小五，我们还是回家吧，我不敢去找他帮忙了。哎呀，什么东西飘过去了？救命啊！小雪，你别怕，没事的。小五，你听，这是哪来的歌声？看来我们真找到鬼新娘了。小雪，记得听到她的歌声，一定要夸她，千万别说她的歌声难听。只有你夸奖她，她高兴了才会帮助我们，不然咱们就惨了。我我知道了。<笑>你们听完我的歌声，觉得我的歌声好听吗？给我的歌声打多少分呢？好，好难。哦不，你的歌声太好听了。是啊。鬼新娘，你的歌声是我听过的最好听的音乐了，是上天赐予的最好的嗓音。我们希望和你做朋友。你们都很好，我的朋友。你们有什么愿望？我可以帮助你们。鬼新娘是这样的。小五，快去睡觉吧，不要学习了。不行，我要背书，我要写试卷。可是小五，你都好久没休息了。妈妈给你看会手机，然后睡觉吧。不要，把手机扔掉。我只想学习，可是不睡觉会生病的。不要打扰我，我就要学习学习。小雪，电视正播放动画片呢，妈妈还买了你喜欢吃的汉堡，快出来吃点东西休息休息吧。不要，我不要看动画片，不要吃东西，我就要刷习题做卷子、啊。可是小雪，你一天都不吃东西，身体会饿坏的。妈妈，不要影响我，我要好好学习，不把这些试卷做完，我是不会吃饭的。小雪。你这是怎么了，小精灵？精灵你帮帮,帮我们吧！比比东妈妈，小五妈妈，你们怎么了？小精灵，我家小雪已经两天不吃不睡，就是要学习。是啊，我家小五也是，这样时间长了，他们会生病的。怎么会这样？那让我用魔镜看一下是怎么回事。小五，你带上这个怪兽。小雪，你也带上。这样你们就会只想学习了。原来是鬼新娘搞的鬼，小五妈妈千仞雪妈妈，你们别着急，我这就去找她。小伙伴们，我的歌声好听吗？要和我成为朋友吗？鬼新娘，你别唱歌了，你为什么要害小五千仞雪他们，不让他们吃饭睡觉？小精灵。我怎么会害他们？他们是我的朋友，我是在帮助他们啊！这怎么可能？这是真的。小雪，这次考试我才考了九十分，妈妈一定会说我贪玩批评我的，这可怎么办？小五，我比你还惨，我才考了八十分，这下妈妈一定会收拾我的。可是我学习的时候，我又忍不住想玩一会。是啊，怎么才能让我们考一百分啊？有了，我们去找鬼新娘吧。据说只要能和他成为朋友，就可以获得他的帮助。好吧，鬼新娘，你能帮助我们考一百分吗？可以啊，只要你们带上这个怪兽，就不会想着玩，只想学习了。事情就是这样，他们是我的朋友，我当然要满足他们的愿望。小精灵，鬼新娘没有说谎，我们想得一百分，可是却忍不住总想多玩一会儿，又怕被妈妈批评，所以找鬼新娘帮忙的。原来是这样，我回去后会和妈妈们说的。分数并不是一切，学习只要努力了，就值得表扬和夸奖。你们平时学习要劳逸结合，注意身体，不能把身体熬坏了。我出小猪佩奇，我出猪爸爸，我出猪妈妈，我出猪八戒。啊、消除失败，五六七错误、啊。五六七，你出猪八戒干嘛？什么？我看你们出的都是猪，难道猪八戒不是猪吗？什么呀？我们出的是动画片角色，这轮你应该出小猪佩奇里面的。啊，对不起呀、啊，是我搞错了。没关系的，比比东，我们再来一局吧。不行，失败后游戏直接结束了，你们没有机会了。什么呀？怎么会这样？小花仙，你就再给我们一次机会吧。五六七以前没有玩过。啊，那好吧，不过要是再失败，可就没有机会了。谢谢小花仙，我出赛罗。我出迪迦，我出小钢铁侠。嘿嘿，奥特曼我看过，我出杰德。消除。等等，我们再检查一遍。大家快帮忙看看，我们有出错吗？嗯、呃。哎呀，有什么好看的？肯定没有错。好啊，比比东，你怎么这么自信？我看就是你错了。大家都说小钢铁侠是漫威宇宙的。
。哦，对不起啊，我搞错了，那我换成奥特之父。消除成功，奖励一人一个大西瓜。喵喵喵，喵多好吃，我还要。这次我出。啊，等等，凭什么每次都是小五先出？我也想先出。那你出吧。嘿嘿，我要出个男的，故意输掉游戏，然后回家睡觉。我出早餐，我出午餐，我出晚餐。嗯、呃啊，早餐、午餐、晚餐都被你们出了，我出什么呀？哎呀，看来我们要失败了。失败了还笑？好啊，比比东，你故意的，大家都告诉我了，你根本不想赢。可恶，居然被发现了！我就是想回家睡觉嘛，反正没什么出的了，今天就玩到这吧，回家喽。哎呀，等等，谁说没出的了？反正都是吃饭的，我出宵夜。什么？这都行？消除成功，奖励你们一人一杯珍珠奶茶。哎呀，我一点也不开心。好了，比比东，你回家睡吧，我们不玩了。以后不想玩就直说，别再故意输了。对不起，我知道错了，你们真是我的好朋友。我是大海中最后一个美人鱼，却爱上了伤害美人鱼的人类。只因人类的贪婪，美人鱼的数量不断减少。我也为了美人鱼的延续，将幼小可爱的我封印，变成了人类，送入了人类社会。封印只有我到18岁才能解除。独自在陆地上的我，被一个叫比比东的人收养。可是他却并不喜欢我，只想让我帮他干活。我从小不但要做各种繁重的家务，还经常饿肚子，被他的女儿千仞雪欺负。周边的人也都不喜欢脏兮兮的我，只有一个人除外，那就是唐三哥哥。他是我们的邻居，因为帅气勇敢，是所有女孩的梦中情人。与那些讨厌我的人不同，唐三哥哥不但经常帮我做家务，还偷偷的给我吃的。我承认我喜欢和他在一起，我们在一起时都很快乐。但是这引起了姐姐千仞雪的不满。臭小五，你只是妈妈捡来的臭乞丐，就凭你也配和唐三哥哥说话？以后离唐三哥哥远点，别脏了唐三哥哥的眼睛。看着千仞雪嚣张跋扈的背影，我好难过。我喜欢唱歌，美人鱼都是天生的音乐家。每次我伤心难过时，总会一个人跑到森林深处唱歌，小动物们都会跑出来围着我听歌，他们都喜欢听我的歌声。只是我不知道的是，我的歌声被唐三哥哥听到了，他特别喜欢我的歌声，想要找到唱歌的人。可是这件事被姐姐知道了，她告诉唐三哥哥，他才是那个唱歌的人。他强迫我躲起来，配合他假唱，吸引唐三哥哥的注意。结果他成功欺骗了唐三哥哥。直到一天，唐三哥哥与千仞雪订婚了。看到他们幸福的笑容，我的内心被深深的刺痛了，只想一个人默默的哭泣。没想到千仞雪却故意走到我面前：“臭小五，你又脏又臭，快从我们家滚出去！我和唐三哥哥在一起了，你别弄脏了我们的房子。”原来他是怕我替他唱歌的事情被唐三哥哥知道。被赶出家门的我，委屈又无助，不知道该去哪里，哭泣着走向远方。无意间来到了蓝蓝的大海边，看着这蓝蓝的大海，我似乎有无数的怒火从心中涌起。十八年来所受的委屈，化成强大的力量，冲破了身体的封印。我又变成了美人鱼，我擦干眼泪，陆地只给我留下伤痛。我要回到属于我的家乡。我来到大海深处，竟然发现了好多逃过人类追捕的美人鱼姐妹。她们看到我都非常开心，让我当美人鱼新的组长。看着她们开心的笑容和信任的目光，这是我从未体会过的。我要利用自己新获得的强大力量，打败贪婪的人类，保护我可爱的族人们。小五到，比比东到，五六七到。唐三到，很好，大家都到了。今天老师有事，大家上自习。哎呀，我怎么突然肚子疼？我要去厕所。老师不在，我可以想干什么就干什么了。我要看手机。可是老师让我们上自习学习呀、啊。小五，你也太乖了，我要睡会觉。嘿嘿嘿。五六七，你在干什么？啊？老师，你怎么回来了？五六七，你竟然上课时间看手机
：“不是的，老师，这个手机是唐三的，我看他不在，手机放在桌子上，所以好奇拿起来看看。”“对呀，我刚出去一会，唐三就逃课，还敢带手机进教室，扣唐三两朵小红花，谁的小红花扣没了，就马上回家叫家长，看你们谁上课时还敢做小动作。”“哎呀，这回老师应该不会回来了，刚才吓死我了，还好老师没发现我睡觉，我有点饿了。”吃点东西吧，李比东，你在吃什么啊？老师，你怎么总神出鬼没的？太吓人了！李比东，上课时吃零食，扣一朵小红花。不要啊，老师，我知道错了。白老师，来一下校长办公室。你们都认真学习，别被我抓到你们做小动作。哇，老师去办公室，短时间内回不来，我要看会漫画书。什么？刚才是谁说漫画书？小五，你手里的是不是漫画书？太过分了！我还没走远就挑衅我。不是老师，我这是语文书，不信你看。嗯，不错。小五在认真学习，奖励小五一朵小红花。你们谁能集齐五朵小红花，老师就送他一个惊喜大礼盒。我现在去办公室。嘿嘿嘿嘿。哎呀，肚子终于不疼了，以后再也不吃隔夜的烤肠了。咦，我的小红花怎么变成一朵了？五六七，你知道我的小红花怎么不见了吗？我我不知道，我看漫画书没注意，这可奇怪了。唐三，你逃课这么久，回来还说话打扰别的同学，再扣一朵小红花。唐三，你现在没有小红花了，给我出去，明天叫家长到学校。啊，不要啊，老师，我没做什么呀，怎么就叫家长了？快出去！还有你，五六七。我说，刚才是谁说看漫画呢？还冤枉了小五，原来是你偷偷看漫画，扣你一朵小红花。真倒霉，都怪唐三和我说话，不然老师一定抓不到我。是啊，五六七，你也太笨了，你看我就这样睡觉，老师就是发现不了我。哼，这次老师一定会注意你的，老师刚抽查我一次，短时间内应该不会再抽查我了。我玩会游戏机吧。五六七，你上自习挺忙啊，手机、漫画、游戏机，样样没落下，扣你一朵小红花。明天叫家长过来，快出去。小五比比东，你们俩要好好学习。老师，我知道了。哎呀，昨天玩游戏玩的太晚了，我还要再睡一会。咦，比比东，你去干什么？比比东，你不好好上自习。来回走什么？嗯，比比东，你醒醒啊！老师，我怎么在这？好一个比比东，上课不但睡觉还梦游，扣一朵小红花。不要啊，老师，还不快回到座位上去？知道了，老师。哎，不能再睡了，不然再梦游，老师就要叫家长了。我还是玩会游戏提提神吧。比比东，你在干什么？是不是在玩手机？没有啊，老师，难道是我眼花了？你和小五都要好好学习。<笑>老师是发现不了我的，这个游戏真好玩。好一个比比东，还敢说没玩游戏？手机在哪呢？快拿出来！老师，我在看书呢，你看错了，这是怎么回事？比比东到底有没有在上课的时候玩游戏？我给狗狗书包里放字典。我讨厌字典，我不要。啊、那我要。那我把字典给小兔子书包，我给小兔子书包里放游戏机。谢谢千仞雪，我快要放满了。游戏机我抢，那是我的，快把游戏机还回来。算了，我不打游戏，我要做个爱好学习的好书包。七，真会装，游戏打得好才是一百分呢。小兔子书包，我来给你放洋娃娃。我也喜欢洋娃娃。小青，你凭什么给小兔子书包不给我？因为我喜欢小兔子。谢谢小青，不过在学校是不能玩洋娃娃的。嗯、呃，那我把洋娃娃给狗狗书包吧。我给狗狗书包里放棒棒糖。等等，学校不让带棒棒糖，狗狗书包你会被扣分的。哼，我才不听呢！你就是嫉妒我比你先装满吧？我没有。我给狗狗书包里放画板。哎呀，狗狗书包装满了，那就给小兔子书包吧。我给小兔子书包里放电话手表。不能放，学校不让带这个的。没事的，这又不是手机，放心好了。
，我来检查书包了。先看狗狗书包的，游戏机、洋娃娃、棒棒糖，全是学校的违禁品，零分零分，全部没收。真倒霉，这下书包里什么都没了。小兔子书包里有学校的违禁品吗？当然没有啦，巫婆婆你随便查。字典、画板，嗯，不错，挺爱学习的，一百分。等等，怎么还有电话手表呢？没收。巫婆婆，电话手表是可以戴的啊，这个同学们都知道的。呃，是吗？学校真的可以戴电话手表吗？难道我真的误会小兔子书包了？咦，妈妈，你看有个人晕倒在咱们家门口了。什么？这不是小五吗？他怎么会晕倒在这？妈妈，快别管了，快进屋吧，不然别人看见会以为咱们又欺负小五了呢。不行啊，乖女儿，小五倒在咱们家门口，不管的话。咱们更会被小伙伴讨厌的，好吧，妈妈，妈妈，小五怎么还没醒啊？我也不太清楚，我去找唐三过来看看吧。你在家好好照顾小五，放心吧，妈妈。唐三，你快出来！比比东，有什么事吗？哎呀，你快去看看，小五。三哥，比比东有什么事吗？怎么不进屋里啊？啊，小五，你没事了？对啊，比比东，我本来就没事啊。比比东。你刚才要说什么？哦，没事了，小五没事就没事了。那我先走了。比比东好奇怪啊！是啊，小五的速度怎么会比我还快？难道是我刚才做梦产生幻觉了？妈妈，唐三过来了吗？小五不是都回去了吗？还要唐三过来干什么？什么？小五还一直在床上躺着呢，他怎么回去啊？啊不对呀、啊。刚才我在唐三家里明明看见小五了，难道会有两个小五？不会吧，这怎么可能？比比东，你们在说什么？云精灵，刚才小五晕倒在这里，我去唐三家找唐三，发现竟然还有一个小五。难道有人冒充小五？这样我先去把屋子里的小五救醒再说。精灵魔法。咦，我怎么在这？你晕倒在我家门口了。小精灵刚把你救醒，谢谢你们，不用谢了。你是真的小五吗？怎么会晕倒呢？我当然是小五。事情是这样的，我要抓紧回家给三哥做好吃的。咦，怎么有个包在这？我一低头就感觉有个红色的身影闪过，然后就晕倒了。可是我在唐三家里也看见一个小五，难道说那个是别人冒充的？啊、什么？还有一个我？我这就回去看看到底是怎么回事。你是谁？我是小五。你为什么要冒充我？不是的，三哥，我才是小五。比比东，你们又搞什么鬼？唐三，你可不要冤枉我。这个小五晕倒在我家门口，我把他救醒，别的我就不清楚了。三哥，他一定是比比东他们变的，你不要被他们骗了。不是的，三哥，我被他打晕了，我才是真的小五。嗯，哎呀。你们说话长相都一样，这我可怎么分辨啊？唐三、小五可是我们史莱克小镇唱歌最好听的，你让他们都唱下歌，不就知道了？对呀、啊，还是冰精灵你聪明。三哥，我先唱。听说白雪公主该逃跑，小红帽子担心大灰狼。听说疯猫喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。嗯，真好听。那该你了，这个这个，你不会唱歌，你就是冒充的。谁说我不会？我只是在犹豫唱哪首歌。我现在就唱。一个、两个、三个小朋友，三个、五个、六个小朋友。停停停！太吓人了。我知道你是谁了，鬼新娘。现在这种吓人的歌，也就你才会唱。糟了，被认出来了。鬼新娘，你为什么要冒充我？哼，凭什么小伙伴都说你和唐三是天造地设的一对？我不服，我也要和唐三在一起。你们等着，我还会回来的。小五，对不起，刚才我没有相信你。没事的，三哥，这次要多谢比比东他们救了我。谢谢你，比比东，小伙伴们都会表扬你的。
，狗叫，汪汪汪；小猫叫，喵喵喵，汪汪汪，喵喵喵。比东东，马上要考试了，你在干嘛呀？我在练习学小动物叫啊。可是今天考试的是不能笑比赛呀。什么？不是学动物叫吗？糟糕，我记错考试内容了。同学们，现在开始考试，谁能撑到最后，就能拿到神秘大奖。赶快开始吧，我都等不及了。哼，李东东平时就你最爱笑，你就等着第一个被淘汰吧。这是谁的奥特曼玩具啊？嘿嘿，这么漂亮的奥特曼玩具肯定是我的。阿七，你怎么这么笨啊？阿七，你第一个淘汰。什么？现在就开始了吗？可是我看到奥特曼玩具根本忍不住就是想笑啊。阿七零分。这有什么好笑的？不就是一个玩具吗？哈哈，阿七真想不到你这么笨。糖糖哥哥，我们还在考试，你笑什么呀？糟了，我怎么给忘了？小天使保佑，舒精灵肯定没有看到。舒精灵，我举报糖糖，他笑了。糖糖淘汰，考试继续。看来你们三个都是有备而来，下面我就要动真格了。看我的神秘武器痒痒毛。什么是痒痒毛？嘿嘿嘿嘿嘿。蓉蓉，你干什么？我我看到痒痒毛，实在忍不住。蓉蓉。淘汰，现在就剩下你们两个了。这次我要出绝招了，羽毛给我上吧！我挠我挠我挠！哎呀，好痒啊！我要坚持不住了。好了，小兔没笑，下面换比东东。嘿嘿嘿，幸好我昨天在小天使那里买了一个隐形面具，只要我戴上面具，就算我笑了，也没人能看出来。我得赶紧把面具戴好。我挠我挠我挠！嘿嘿嘿嘿嘿嘿。嗯，什么声音？是谁在笑？舒精灵是小兔，他笑了。我没笑，比东东你污蔑我。刚刚的笑声是你的，肯定是你笑了。我没有，不信你问问羽毛。比东东确实没笑，但是我看到他的肩膀一直在抖。怎么会这样呢？比东东，你的脸是怎么回事？怎么你说话嘴也没动？舒精灵，我就是憋笑太久了，脸僵硬了。我知道了，你肯定使用了魔法面具，赶紧拿出来。哎呀，舒精灵，其实我就是和你们开个玩笑。李东东作弊，我宣布这次比赛获胜的是小兔。我不同意，其实小兔刚刚也笑了。真的是这样吗？孩子们，快帮妈妈穿上鞋子吧。我妈妈穿的是平底鞋，这双漂亮的平底鞋是我妈妈的。哎呀，太小了，比比东，这双是儿童鞋，妈妈的平底鞋是紫色的，紫色的平底鞋，那就是这双了，妈妈给你穿上。我终于出来了，比比东，谢谢你。走，妈妈去给你买鸡腿吃。好呀，好呀，我们走。鸡腿，我也要吃鸡腿。妈妈，我帮你找到鞋之后，你也会请我吃鸡腿吗？那是当然了。五六七，快帮妈妈找到鞋子吧。我妈妈穿的是高跟鞋。有了，这就是我妈妈的了。妈妈给你穿。不对不对，五六七，这双鞋太小了，我的鞋是黑色的，快去找吧。知道了，妈妈。我找到了，妈妈快穿上吧。我也有鞋子穿了，五六七，走，我们回家。你是要给我买鸡腿吃吗？连妈妈穿什么样的鞋子都不知道，还想吃鸡腿？你给我回家吧。<笑>啊，妈妈你怎么能骗我？呃<笑>，大家都走了，可是小五怎么还不来给我穿鞋子？小五，你在哪呀？<笑>妈妈，你快穿上你的平底鞋。<笑>怎么回事？怎么穿不上？小五，我不是你妈妈，我是婉儿老师。是婉儿老师，婉儿老师，你的鞋子怎么也丢了？对呀、啊，小五，你能帮帮我找到鞋子吗？嗯、呃，可是找妈妈还在等着我，但是我又不能不帮助老师。好的，老师，我帮你找鞋子。小五，我的鞋子落在了教室里，你快去帮我找回吧。好，老师，你等着我。嗯、呃，在哪里呢？在哪里呢？等一下，我要赶快帮老师找到鞋子才行。妈妈还在等着我呢，桌子上没有，讲台上没有，那在哪里呢？哎呀，我看到了，在这里，我要赶快去交给老师。老师，我找到了，你快穿上吧。谢谢你，小五，我出来了。不客气，老师，我先走了，妈妈还在等着我呢。小五，小五，你不会不要妈妈了吧？妈妈，我来了。小五，你可算来了。妈妈还以为你不要妈妈了呢。对不起，妈妈，因为我刚刚在帮助婉儿老师，所以来晚了。你快帮妈妈穿上鞋子吧，妈妈要回家。好的，妈妈。糟了，我把妈妈的平底鞋落在了老师那里了。妈妈，你再等一下，我马上就回来。小五，不用去了，我给你送鞋子来了，给你。谢谢你，婉儿老师。没关系，互相帮助是应该的。妈妈，我来了，给你穿。我终于可以走路了，小吴，你忙活了一下午，应该饿了吧？走，
，妈妈回家给你做好吃的。嗯嗯，我还真的是饿了，不过能帮助到老师和妈妈，还真是开心呢。<笑>千万不要和头上的表情贴纸一样，千万不要和头上的表情贴纸一样啊！你们说的对，如果你们做出和头上的表情贴纸一样的表情，就会被贴纸惩罚的。可是我们根本看不到自己头上的表情贴纸呀、啊！<笑>哎呀，好难呀！五六七，你哭了，你触发到了你的哭脸表情贴纸，什么？原来我的头上的表情贴纸是哭脸。五六七出局。嘿嘿，千仞雪的贴纸是大笑，这个太简单了，看我的，我挠我挠。哼，没用的。啊，千仞雪，为什么我挠你的嘎吱窝，你竟然不笑？嘿嘿，那是因为我穿着六翼天使的红骨战甲，根本感觉不到你挠痒痒的。饿、呃，失败了。嘿嘿，小五头上的表情贴纸是害怕，小五最胆小了，看我的，小五，怎么了？我告诉你，我要欺负你，揍你！为什么呀？你怕我了吗？我才不怕你呢！倒霉，没奏效。小五，小五，你脸上有个毛毛虫？才没有呢！而且我已经不怕毛毛虫了。什么？这都不能让你害怕？那怎么办呢？小红俊弟弟，你太小看我了，就凭你这两招是吓不到我的。笨小红俊，你你你，你敢说我笨？我要生气了！你生气啊？你快生气啊！我我才不生气呢！你一定是想让我触发表情贴纸，我才不上当呢！小红俊是丑男生，我我还是不生气，这都没用。小红俊看招，千仞雪竟然用枕头扔我，我我不生气，这怎么办呀？轮到我出招了，比比东的表情太难了，千仞雪的表情简单。你你要干什么？千仞雪妹妹，我请你吃这个超香大烧鸡，你高兴吗？不吃，那我给你这个最新款苹果手机。不要，那我请你去迪士尼游乐园玩。不去。千仞雪，你你你真气人！小红俊生气，触发了头上的表情贴纸。什么？哎呀，我忘了。现在就剩三个选手了。看我的，我就不信吓不到小五。我戴面具。啊呜啊呜，我是怪兽，我要抓小五。幼稚，我才不害怕呢。小五，我是外星人，我要带走你。你是外星人，那我就是奥特曼，看胆！哎呀，失败了，怎么办呢？有了，小五，这次英语考试你是不是只考了六十分？切，这有什么可怕的？哎呀，比比东，不要告诉我妈妈好不好？小五，你平时总考九十分以上的，这次怎么回事呢？我可是要告诉你妈妈了。不要啊，别让我妈妈知道，我害怕。<笑>小五害怕了，触发了头上的害怕表情，小五淘汰。现在就剩比比东和千仞雪两个了，最后谁会获胜呢？哎呀，比比东头上的表情是吐舌头，太难了。千仞雪，你输定了，我的表情这么好，你就认输吧。我不认输，<笑>反正我就是不吐舌头，你能拿我怎么样？我就不吐，就不吐，气死你！<笑>比比东吐舌头了，淘汰。哎呀，大意了！耶，我是最后的赢家，太棒了！<笑>千仞雪大笑了，也触发了表情，淘汰。<笑>哎呀，这就是传说中的乐极生悲吗？我太可怜了。<笑>在斗罗王国有一个规则，就是看发色决定命运。这里的每个人到了十六岁，头发就会变色，而发色将会决定他们的命运。黑色代表坏人，红色代表生病，而金色则代表是高贵的公主。小五，你的头发还没有变颜色啊？是呢，我明天才生日，希望不要变成黑色或者红色，当个普通人还是挺不错的。对呀、啊，嗨，早上好呀。三哥，你的头发也变颜色了呀？对呀、啊，还好不是黑色和红色，不然就惨。黑色头发有什么不好的？我就觉得黑色头发挺不错的。比比东，你居然是黑色头发，怎么样，怕了吧？不怕，告诉给你们听，我的好闺蜜小雪，她可是金色头发。以后你们看见她都要叫她公主殿下，听到了吗？以后该怎么办呀、啊？比比东变成了坏人，而她的好闺蜜又是公主，这样就没有人治得了她了。我们以后远远看见他们就转身走吧。我们都是普通的头发，你们说对不对？也只能这样了。不知道明天醒来会是什么颜色的头发呢？希望不是红色吧。啊、我的头发居然是金色，怎么会这样？斗罗王国不是只有一个金色头发的吗？难道千仞雪那个是假的？我先把自己伪装起来看看情况。你们几个刚刚看见我们，还想转头就走
，难道你们不知道我是公主吗？仙人雪公主，我们知道错了，你不要惩罚我们呀！你们觉得可能吗？比比东，哼，你们几个太大胆了，居然敢对公主不敬，看我怎么收拾你们！你们给我住手！臭小五，我可是按照公主殿下的命令执行，你竟然敢阻碍我，你不怕公主殿下吗？我为什么要怕她？臭小五，我一定要把你抓进牢房里。在斗罗王国里，从来就没有人敢这样对公主不敬，是吗？那么你来抓抓看。不，小五，你居然是金色头发，怎么会有两个公主啊？臭小五，你居然敢假扮公主，你胆子也太大了。你们才大胆！公主殿下已经查清楚了，千仞雪是戴假发假扮公主，她和比比东都是黑色头发的坏人。公主殿下，我知道错了，我不应该假扮公主的。这都是比比东叫我假扮公主的，对不起，请你不要惩罚我呀！现在给你们一分钟，马上消失在我眼前。谢谢公主殿下，大人有大量，原谅我们，我们现在就走。